Proszę Pana, Praga była niezwykle ciekawym i żywym miejscem, a szczególnie ulica 11 listopada, bo nią przeciągały najpiękniejsze pogrzeby. Wszystkie, które się kierowały na Brudno, na świętego Wicentego, to musiały przejeżdżać 11 listopada. To były karawany zaprzężone w dwa, cztery czarne konie. To, to byli faceci, którzy się mieli czarne pierogi, mieli latarnie. Pełno było kwiatów. Były, szedł, szła rodzina za karawanem. Uważałem, że najpiękniejszym dla mnie zajęciem i w przyszłości, kim mogłem zostać, to był karawaniarz. Bo to był mundur, to był splendor i tu się jechało. I nie szli, tylko nieboszczyk i karawaniarz siedzieli. On leżał, a karawaniarz siedział. Poza tym były to różne pogrzeby. Od ciekawych katolickich, ale najbardziej ciekawych żydowskich. Dlatego, że Żydzi mieli cmentarz zaraz, prawda, za wiaduktem na, przy świętego Wicentego. No, to były charakterystyczne pogrzeby, dlatego, że szły płaczki, tak zwane. One opłakiwały tego zmarłego. One się tak darły, włosy sobie te, no nie wyrywały, ale niby, niby wyrywały, bo były zupełnie łyse. A niektóre wyrywały, bo miały peruki, zakładały następną perukę. W zależności od tego, jak ten, który organizował pogrzeb, był bogaty. Jak miał pieniądze, to było więcej płaczek, więcej płaczu, więcej darcia e, tych włosów. A jak nie, no to nie. No oczywiście e, to były takie folklorystyczne bardzo pogrzeby, no bo ci rabini, e, ci prawda, starozakonni, którzy byli w tych hałatach czarnych, w tych lisich czapach, w białych podkolanówkach. No to, 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 to zupełnie... Dzisiaj panowie sobie najprawdopodobniej tego nie wyobrażacie. W ogóle Praga żyła. Praga miała inne życie. I ta moja okolica właśnie była bardzo ciekawa z uwagi na to, że tam skoncentrowała się rodzina wojskowa, skoncentrowali się żołnierze 36 Pułku Piechoty, były te pogrzeby, a poza tym to, co było najbardziej atrakcyjne na Pradze. I to jest w ogóle niepowtarzalne. Każde podwórko to było miejsce teatralne. Sobie dzisiaj to trudno wyobrazić. Ono żyło. 12 godzin to podwórko żyło. Jeden wchodził, drugi wychodził. Jak wychodzili magicy, którzy połykali miecze, Ogień połykali, prawda, rozkładali dywaniki, przebijali się, fakir leżał na gwoździach, to przychodził, przychodził kataryniarz. I te wszystkie, przepraszam, kuchty wybiegały, no bo papuga dawała na los szczęścia, kiedy ona wyjdzie za mąż. No i papuga się nie mogła pomylić, bo ona głupia wybiera to, co jest pod nosem, a, a co ona czuje, że może być dobre dla tej, dla tej dziewczyny? Później e, śpiewacy. Przychodzili, no, tenor śpiewał, panie jakieś śpiewały. Później przychodzili kupcy, stare e, szmaty kupuje, kości kupuje. Jak to, ten wyszedł, to przychodził facet, Garki lutuje, garki repeluje, cinema, prawda, kto gospodyni, gardek przecieka, czekamy. Jak ten wyszedł, to dar się od razu jakiś tam facet. Noże ostrze, noże ostrze, noże ostrze. Przynosić noże na ostrze, gospodyni się nie będzie męczyła. I cały dzień to podwórko żyło. Tam nie było chwili wypoczynku. Cały czas na, na, na przebieranie się tych tancerzy, bo jakieś małe trzy, osobowe zespoły tancerskie. Później akrobaci przychodzili, rozkładali dywanik, figury różne pokazywali, fikołki, ustawiali się w piramidę trzech 
No i oczywiście trzeba było w papierek zawinąć pieniądze i rzucać. No, bo jak ktoś nie dawał, to mówili, no, przedstawienie będzie króciutkie. Prawda? No, oni z tego żyli. Później zbijał to wszystko, szedł ten następny podwórko.